वेलकम टू तबगा एडुकेशन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे अवर टॉपिक डिजीज ड्यू टू माल न्यूट्रीशन मैं अट्ठा कदा आहार लोपाल वाल पोषक आहार लोपम वाल वे डिजीज व्याधु मैं डिस्कसम इधर न्यूट्रीशन लैसन टापिक मैं डिस्कसा ओके फस्ट मन चूसते फुड हेल्प टू मेट लाइफ प्रासे फुडी मन बतकाल मन लाइफ लीड चेयरना फुड अनादे फस्ट मन की इंपारटे अंक मन की लाइफ प्रासेस अवर डयट शुड बी ए बस वन वीच कंट प्रापर अमौंट आफ कॉर्बोहैड्रेट प्रोटी विटमि मिनरल साल अं फैट अवर डयट शुड बी ए बस मन डयट बड़ी मनु समतूल्य उ अंदर अमौंट आफ कॉर्बोहैड्रेट कॉर्बोहैड्रेट तपक उ अलग प्रोटीन उ विटम उ मिनरल उ साल अं फैट्स उम्मीद फर् एग्जापल मन अंदर की तल पर्सन ओक हईट वेट बटी आ पर्सन इन क्यारी ती इन इन फर् डे इंत कदा अला वरल थ्रू मन चूस न पर्सन की चप्पन चिंल का टीनेजर्स दी मन चूस न सिक्टी इयर्स वाला चूस न वन पाइंट टू केजेस दाका फर् डे फुड तीस आ फुड तपक इवी मन को प्रोटीन विटम कॉर्बोहैड्रेट तरह मिनरल साल अं फैट्स उन्मा का मन बाॉडी कैपासीटी ने बटी फर् डे टीनेजर्स नीचे सिक्टी इयर्स बि उलू अब्रॉक्सीमेटली फोर केजेस दाका ते कैपासीट मन को मन फर् डे वे इंतवाल इंत मन को वन केजी और टू केजेस मन फुड तस्क्री का अंदर तपक कॉर्बोहैड्रेट इवन तपक प्रोटीन विटम मिनरल साल फैट अवी बसिंग उम्मीदन ओके टू थर्ड आफ वरल पापुलेषन ईज एफेक्टेड बै फुड डिजीज इक मन चूस न वरल अटुना अंत प्रपंच मत टू अंड थर्ड अटुना अंत मूड वरल मैं पुलेषन थ्री पर्सेंट उन्कटे अंदर टू पर्सेंट दूर यह डिजेस वाले फुड रिटेड डिजेसे ओके अटे फुड रिटेड डिजेजना मरी मुख्य मन चूस नीजे ओके इंका मन चूस नोस्ट आफ् दम आर् फेसिंग वेरियजेज ड्यू टू लाख आफ बेट इंका मन चूस नयट अना वाले असल की डिजेस वस्तना इट ईज वेरी इंपारटेंट टू डिस्क अब फुड डेफिशियजेस मन देन गुरी डिस्कबोना मन चूस नंपारटे मन इकती डिस्क अब फुड डेफिशियज फुड तीस वाला डेफिशिय फुड डेफिशिय अला व्याधुस्ताई समतूल्यम आहारा तस्कम वाली बालन डयट तीस वाला डिजेस वस्ता मन इप्ड कदम ओके ईटिंग आफ फुड दट डाट हाव वन आर् मोर दूट्रीन इन रिक्वर्ड अमौंट ईज नोन ऐस अ माल न्यूट्रीशन इक मनमेक मन ते फुड वन आर् टू न्यूट्रीय मोर् न्यूट्रीय तग्ना अला अमौंट आफ फुडार अतना अमौंट ईज नोन ऐस अ माल न्यूट्रीशन अंत आहार लोपमूटा ओके अलागे पूर् हेल्थ विलफुल स्टारवे मरी मुख्य पूर् हेल्थ अटुना अंत दीन वाले मे बनारो्य उ दिन मन की पूर् हेल्थ अच्छा अला मल्ल इंका नैक्स्ट मन चूस नीलफुल स्टारवे अटुना अंत को मागे फैट उमने से वाले डयटिंग से विलफुल अदे वाल तुम्हें कोई 
నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అనమాట అదే విల్ఫుల్ స్టార్వేషన్ అని చెప్తున్నాడు ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ హ్యాబిట్స్ కొన్ని అవేర్నెస్ ఉండదు అనమాట మనకి వాటి పట్ల ఆ ఫుడ్ పట్ల కొన్ని పద్ధతులు మనం అవగాహన చేసుకోలేము అనమాట అలాగా అవేర్నెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ హ్యాబిట్స్ ఈ ఈ హ్యాబిట్స్ వల్ల అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్ ఫర్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇవే కాకుండా కొన్ని సోషో అండ్ ఎకనామిక్ మన ట్రెడి సోషో అంటే మన ట్రేడ్ మన సొసైటీ ఫాలో అప్ అయ్యే వాటిని అంటే మన ట్రెడిషన్ని బట్టి మనం కొన్నిటిని తింటాం కొన్నిటిని అవాయిడ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాహ్మిన్స్ కానీ తర్వాత వైశ్యస్ కానీ ఉన్నారనుకో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నాన్ వెజ్ని తినరు కాబట్టి దానివల్ల కొన్ని న్యూట్రిషన్స్ని వాళ్ళు కోల్పోతారు అది సోషో అనమాట తర్వాత వచ్చేసి ఎకనామిక్ కొంతమంది పూర్ ఉంటారు అన్నిటిని మనం కొనుక్కొని తినే అవైలబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు అంతమని మనం వాటిని పర్చేస్ చేయకలేకపోవచ్చు ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మన మన కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా పడటం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ అన్నది అన్నది ఫేసింగ్ అవుతున్నాము అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే న్యూట్రిషన్ మేబీ త్రీ టైప్స్ త్రీ టైప్స్ మనకి ఇక్కడ కింద ఇచ్చాడు కదా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ మనం చూసినట్లయితే ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ థర్డ్ వన్ ప్రోటీన్ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఓకే ఈ త్రీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి లెట్ అస్ అబ్జర్వ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్స్లో ఇవి ఎలాంటి డిసీజెస్ని తీసుకొస్తాయో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ మనం చూసినట్లయితే క్యాషియోర్కర్ డిసీజ్ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ డైట్ ఇది దేనివల్ల వస్తుంది అంటున్నాడు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అంటున్నాడు అసలు ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి ప్రోటీన్లో ఏ ఏ ఫుడ్లో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని మనం చూసినట్లయితే యానిమల్ బేస్డ్ ఫుడ్ మనం చూసినట్లయితే మీట్ ఫిష్ ఎగ్స్ అండ్ డైరీ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఆ వాటిలన్నింటిలో కూడా మనం ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే మనం చూసినట్లయితే లీఫీ వెజిటేబుల్స్లో కూడా అలాగే ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ తర్వాత నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా వీటిలన్నింటిలో కూడా ఈ ప్రోటీన్ అన్నది ఉంటుంది కాబట్టి మనం డైలీ తినే ఫుడ్లో తప్పకుండా ఇవి ఉండేటట్టుగా మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఇవి ఒకవేళ లేకపోతే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అన్నది వస్తుందని చెప్తున్నాడు ఆ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటున్నాడు బాడీ పార్ట్స్ బికమ్ డ్యూ టు అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఇన్ ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేస్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు సోలెన్ అంటే ఉబ్బిపోతుంది అంట శరీరం అంతా కూడా బాడీ అంతా కూడా ఏమైపోతుంది ఉబ్బిపోయినట్లుగా కనిపిస్తారంట అలాగే మనకి ఇంటర్ సెల్యులార్ అంటున్నాడు అంటే లోపల ఉన్న కాండరాలన్నీ కూడా పెరుగుదల ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది అనమాట పూర్ మజిల్ డెవలప్మెంట్ సోలెన్ లెగ్స్ ఫ్లఫీ ఫేస్ డిఫికల్ట్ టు ఈట్ డయేరియా డ్రై స్కిన్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ ఈ డిసీజ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంట వెరీ పూర్ మజిల్స్ డెవలప్మెంట్ అంటే నెమ్ ఈ మజిల్స్ అన్నవి చాలా నెమ్మదిగా వాటి గ్రోత్ ఉంటుంది అనేసి అని చెప్తున్నాడు అలాగే అంటే వాళ్ళు తొందరగా హైట్ అన్నది కానీ తర్వాత వాళ్ళ బాడీ స్ట్రక్చర్ అన్నది కానీ పెరగదని చెప్తున్నాడు తర్వాత ఇంకెలా ఉంటుంది అంట వాళ్ళ లెగ్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉబ్బిపోయి ఉంటాయి అంటున్నాడు అలాగే వాళ్ళ లెగ్స్తో పాటు ఇంకా ఏం ఉబ్బు ఉంటుంది అంట ఫ్లఫీ ఫేస్ అంటే ఫేస్ కూడా మొత్తం ఉబ్బి ఉంటుంది అంట వాళ్ళకి తినడానికి కూడా డిఫికల్టీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అలాగే డయేరియా డయేరియా అంటే వాళ్ళు ఏది తిన్నా కానీ ఏమవుతుంది ఎక్కువగా మోషన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనేసి చెప్తున్నాడు అలాగే ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ సిమ్టమ్ ఏం ఏమని చెప్తున్నాడు మనకి ఆ సిమ్టమ్స్లో డ్రై స్కిన్ కూడా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరిలో అన్న కనిపిస్తే వాళ్ళల్లో మనము ఇలాంటి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అనేసేసేసి న్యూట్రిషన్స్ చెప్తారనమాట ఓకే సెకండ్ వన్ మనం చూసినట్లయితే మస్ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ బోత్ ప్రోటీన్ అండ్ క్యాలరీస్ ఈ మరాస్మస్ అన్నది దేని డెఫిషియన్స్ వల్ల వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు మనకి బోత్ ప్రోటీన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలరీస్ మనం ఆల్రెడీ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏదో చూసాం అసలు క్యాలరీస్ ఏంటో చూద్దాం క్యాలరీస్ అనేవి మనం తినే ఫుడ్ అలాగే మనం తాగే డ్రింక్స్ వల్ల అంటే వాటర్ మనం ఇంత క్యా ఇంత ఇన్ సిక్స్ గ్లాసెస్ దాకా వాటర్ తాగాలి ఫర్ డే అని 
తర్వాత ఇలా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తినాలని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇవన్నీ మనకి ఏమి ఇస్తాయి అని అంటే క్యాలరీస్ని ఇస్తాయి అనమాట ఆ క్యాలరీస్ అని దేనికి చేంజ్ అవుతాయి ఆ క్యాలరీస్ మా హ్యూమన్ బాడీకి అసలుకి ఎందుకు కావాలి అది ఎనీ ఆర్గాన్ యానిమల్సే కానీ హ్యూమన్స్కే కానీ ఎందుకు కావాలి అని అంటే ఎనర్జీ ఎనర్జీని ఇస్తాయి కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఎనర్జీ యూజ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు లెగాలన్నా ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవాలన్నా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నా మనకి ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ఎనర్జీని ఏవి ఇస్తాయంటే క్యాలరీస్ ఇస్తాయి ఈ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటేనే ఈ క్యాలరీస్ మనకు వస్తాయి ఈ క్యాల ఈ ప్రోటీన్స్ తక్కువ అయ్యి అలాగే ఈ క్యాలరీస్ ప్రోటీన్స్ తక్కువ అవుతే ఆటోమేటిక్ క్యాలరీస్ కూడా మనకు ఉండవు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎనర్జీ అనేది ఉండదు అనమాట దీనివల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏంటో చూద్దాం రియలీ దిస్ డిసీజ్ అక్కర్ వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ రిపీటెడ్ చైల్డ్ బర్త్స్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు ఎమ్మ ఒక ఆల్రెడీ ఒకసారి డెలివరీ అయిన మదర్ మళ్ళా వెంటనే సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ రావటం వల్ల అలాగే రిపీటెడ్ చైల్డ్ బర్త్ అంటే ఎక్కువగా తర్వాత ఎక్కువ ఎక్కువ కాన్పులు అని చెప్తాం కదా అంటే ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు ఆరుగురుని వరుసగా వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గ్యాప్లో పిల్లల్ని కంటం వల్ల బేర్ చై బేరింగ్ ద చైల్డ్రన్ అలాగ కంటం వల్ల ఏమవుతుందని చెప్తున్నాడు ఇలాంటి డిసీజెస్ అన్నవి వాళ్ళల్లో కనిపిస్తాయి అంటే ఆ మదర్ నుంచే ఆ పిల్లలకి వస్తాయి అనమాట ఓకే ఈ డిసీజెస్ ఉన్న పిల్లలు ఎలా ఉంటారని మనం చెప్తున్నాడు లెస్ డెవలప్మెంట్ మజిల్స్ వాళ్ళ మజిల్స్ డెవలప్ అవ్వవు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా అలాగా కనిపిస్తారు అనమాట తర్వాత వాళ్ళకి డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఇంకా డయేరియా అంటే ఎమోషన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు ఎక్సెట్రా ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజెస్ అని చెప్పొచ్చు ఫిగర్ మనం చూసినట్లయితే ఒబైసిటీ ఈ ఒబైసిటీ ఎందుకు వస్తుంది అని మనం చూసినట్లయితే హై క్యాలరీస్ ఫుడ్ మేబీ లీడ్ టు ఏ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఒబైసిటీ ఎవరైతే ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకుంటారో అది కూడా ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ మెన్షన్డ్ అబౌ దట్ కంటెంట్స్ ఇన్ టేక్ ఆఫ్ హై క్యాల హై క్యాలరిక్ ఫుడ్ మేబీ లీడెడ్ టు ఏ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఒబాసిటీ దీన్నే ఎక్కువగా క్యాలరీస్ ఫుడ్ తీసుకోవటాన్ని కూడా డెఫిషియన్సీగానే ఫీల్ అవుతాము ఆ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటున్నాడు డిసీజెస్ అనేవి వస్తాయని చెప్తున్నాడు ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఏ పర్సన్ గెయిన్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ అండ్ బికమ్స్ ఓవర్ వెయిట్ ఈ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటున్నాడు ఎక్కువ క్యాలరీస్ తీసుకోవటం వల్ల ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఫ్యాట్ అన్నది వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అలాగే వాళ్ళు చూడటానికి ఎలా కనిపిస్తారంటే ఓవర్ వెయిట్గా కనిపిస్తారని చెప్తున్నాడు అలాగే ఒబేస్ చిల్డ్రన్ మేబీ సఫర్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు కార్డియో వ్యాస్క్యులర్ రినాల్ అండ్ గిల్ బ్లాడర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కార్డియో వెస్క్యులర్ అంటే వచ్చేసేసి మనం చూసినట్లయితే హార్ట్కి సంబంధించిన డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయనేసి చెప్తున్నాడు అలాగే డిసీజెస్ వస్తాయని తర్వాత వచ్చేసేసి రినాల్ అంటే వచ్చేసేసి మనకి కిడ్నీస్ యొక్క డిసీజెస్ వస్తాయని చెప్తున్నాడు అలాగే మనం చూసినట్లయితే గాల్ బ్లాడర్స్ అంటే ఇది మనకి లివర్కి కింద ఉంటుంది ఇక్కడ పిక్చర్ చూపిస్తున్నారు చూడండి దీనికి సంబంధించిన డిసీజెస్ వస్తాయని చెప్తున్నాడు ఇవే కాదు మనం చూసినట్లయితే అసలుకి ఒబాసిటీకి కారణం ఏంటి అనేసి మనం చూసినట్లయితే ఇప్పటి కాలంలో ఇది ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఒబాసిటీ అన్నది ఇప్పుడు ఉన్న చిల్డ్రన్లోనే కానీ పెద్దవాళ్ళలోనే కానీ అందరిలోని కనిపిస్తుంది టీనేజర్స్లోని తర్వాత వచ్చేసి చిల్డ్రన్స్లోని తర్వాత మిడిల్ ఏజెస్లోని అందరిలో కూడా ఈ ఒబాసిటీ కనిపిస్తుంది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అని అంటే కొంతమంది ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి వీళ్ళకి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటి కంటే కూడా ఇంకా మనం ఫర్దర్ ఎక్కువగా ఇప్పటి కాలంలో ఏం చూస్తున్నాము అంటే డయాబెటీస్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం కదా ఇలాంటివన్నీ డిసీజెస్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల ఎక్కువగా క్యాలరీస్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా అది కూడా ఒక డెఫిషియన్సీ అది కూడా ఒక డిసీజెస్కి అది కూడా కారణమవుతుంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే కేఎఫ్సి ఉంటుంది తర్వాత బర్గర్ ఉంటుంది అవి చూస్తే మనకి తినాలనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇవి ఈ కేఎఫ్సి ఉందనుకోండి ఒక పీసే ఫర్ డే వచ్చేసి ఒక పీస్ మనం తిన్నాం అనుకో మనకి టేస్టీ ఫుడ్ తినాలనిపిస్తుంది కాబట్టి 
అది దాంట్లో కూడా క్యాల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా మనకి క్యాలరీస్ ఇస్తాయి కాబట్టి ఓకే అలాగా వన్ పీస్ తినాలి కానీ మనం ఎక్కువగా తినకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట ఓకే ఇలాగా మనం మన ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ విటమిన్స్ లోపం వల్ల కలిగే డిసీజెస్ లేదా వ్యాధులు విటమిన్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇవి జీవ పదార్థం కలిగిన సబ్స్టెన్స్ అన్ని అయి ఉంటాయన్నమాట ఇందులో అంటే వచ్చేసేసి ఏం చెప్తున్నాడు దే ఆర్ మైక్రో న్యూట్రీ న్యూట్రియన్స్ అనేసి చెప్తున్నాడు అవి చాలా చిన్న చిన్నగా ఉండే న్యూట్రియన్స్ కూడా అసలుకి విటమిన్స్ అంటే ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే మనం తినే ఫుడ్ మనం తీసుకునే లిక్విడ్స్ వీటి వల్ల మా విటమిన్స్ అన్నాయి మన బాడీకి అందుతాయి వాటి వల్ల ఏమవుతుంది గ్రోత్ అండ్ గుడ్ హెల్త్ అన్నది మనకు వస్తుంది ఓకే అలాగే అలా గుడ్ హెల్త్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది మన బాడీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది మన లోపల ఉన్న ఫంక్షనింగ్ అంతా కూడా నార్మల్గా జరుగుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఈ విటమిన్స్ మన బాడీకి ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలి అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ క్వాంటిటీ అవసరం లేదు తక్కువ పరిమాణంలోనే మనకి క్వాంటిటీతోనే మనకి ఇవి అవసరపడతాయి అని చెప్తున్నాడు ఈ విటమిన్స్ ఆర్ నాట్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద బాడీ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అసలుకి విటమిన్స్ అన్నాయి బాడీలోనే ఎలక్ట్రానికలీ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మన బాడీలోనే అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట వి డు నాట్ జనరల్ సఫర్ ఫ్రమ్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ చాలా వరకు మనం ఈ విటమిన్ డెఫిషియన్స్తో డిసీజ్ అన్నాయి లేకపోతే డెఫిషియన్సీ అన్నది ఎక్కువగా రాదని చెప్తున్నాడు అనమాట ఎందుకు రాదు అని అంటే సో ఆఫ్ విటమిన్స్ టు అవర్ బాడీ ఈజ్ త్రూ టూ వేస్ మన బాడీలో ఈ విటమిన్స్ రావడానికి టూ వేస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు ఆ టూ వేస్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే వన్ ఈజ్ డైట్ అండ్ అదర్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ అండ్ డైట్ అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ లిక్విడ్సే కానీ వాటరే కానీ జ్యూసెసే కానీ ఏవైనా కానీ ఇవన్నీ తర్వాత అదర్ ఈజ్ బ్యాక్టీరియా ప్రజెన్స్ ఇన్ ద స్టాండ్స్ దట్ సైజ్డ్ సింతసైజ్డ్ అండ్ సప్లై విటమిన్స్ టు ద బాడీ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం తినే ఆహారం వల్ల విటమిన్స్ అన్నాయి వస్తాయి మళ్ళా మన లోపల ఉన్న డైజెషన్ సిస్టమ్ వల్ల కూడా ఈ వీటిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా వల్ల కూడా ఏమవుతుంది విటమిన్స్ అన్నాయి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే అయితే అసలుకి విటమిన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ గ్రూప్స్ వన్ ఈజ్ వాటర్ సాలిబల్ విటమిన్స్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ సి వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం నీటిలో కరిగే విటమిన్స్ అవి ఏంటి అంటున్నాడు బి కాంప్లెక్స్ అండ్ విటమిన్ సి అని చెప్తున్నాడు అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఇంకా అదర్ విటమిన్స్ టూ విటమిన్స్గా మనకి క్లాసిఫై చేసేది ఒకటి వాటర్లో కలిగే కరిగేవి ఇంకొకటి ఫ్యాట్లో కరిగేవి అనమాట ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాట్లో కరిగేవి ఏంటి మనం చూసినట్లయితే అదర్ ఈజ్ అ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ విటమిన్ ఏ డిఈ అండ్ కే కదా ఇవని చెప్తున్నాడు వి టేక్ డస్ నాట్ కంటైన్ విటమిన్స్ ఇన్ రైట్ ప్రిపోర్షన్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఆర్డర్ డిజార్డర్ వచ్చిద్ది అనేసి చెప్తున్నాడు అంటే మనం ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా ఈ విటమిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా అలాగే వచ్చేసి ఈ విటమిన్స్ అన్నాయి మన బాడీలో ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ కాకపోయినా ఏమవుతుంది విటమిన్ డెఫిషియన్సీ అన్న డిజార్డర్ అన్నది మనకి ఏర్పడుతుంది అంటున్నాడు వేటి వల్ల ఏం ఏర్పడతాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం లెటర్స్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ చార్ట్ షోయింగ్ ద విటమిన్స్ అవైలబుల్ సోర్సెస్ అండ్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ ఇవి ఇవి వీటి వేటి విటమిన్ లోపాల వల్ల ఎలాంటి డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అన్నది మనకి టేబుల్ టూ లో ఇచ్చాడు దీన్ని మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే చిన్న చార్ట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోనే అడుగుతా ఉంటాడు అలాగే మన ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడుగుతాడు కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఒకసారి మనకి గ్రీన్ కలర్ లో చార్ట్ ఇచ్చాడు కదా చూద్దాము విటమిన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి విటమిన్స్ అన్నాడు తర్వాత వచ్చేసి రిసోర్సెస్ అని చెప్తున్నాడు డెఫి డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ చెప్తున్నాడు తర్వాత సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా చెప్తున్నాడు ఫస్ట్గా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు థయామిన్ అన్నాడు థయామిన్ వచ్చేసి ఎందులో ఉంటుంది బి విటమిన్ వన్ అన్నాడు 
ఎన్ని విటమిన్స్ అన్నవి ఏ ఫుడ్లో ఎలాంటి రిసోర్సెస్లో దొరుకుతాయని మనం చూసినట్లయితే సీరియల్స్ ఆయిల్ సీడ్స్ వెజిటేబుల్స్ మిల్క్ మీట్ ఫిష్ అండ్ ఎగ్స్ వీటిలో దొరుకుతాయని చెప్తున్నాడు అయితే వీటిని మనం తీసుకోబోవటం వల్ల డెఫిషియన్సీ ఆర్ డిసీజెస్ ఏమొస్తుంది అని చెప్పినట్లయితే బేరీ బేరీ అన్నది వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఈ బేరీ బేరీ డిసీజ్ వస్తే ఎలాగ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు వామిటింగ్స్ అవుతాయి అంటున్నాడు ఫిట్స్ వస్తాయి తర్వాత లూజ్ ఆఫ్ ఎపిటాయిడ్ అంటే ఆకలి అనమాట ఎపిటాయిడ్ డెఫిషియ డెఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ తర్వాత డిఫికల్టీ ఉంటుంది గాలి పీల్చుకోవటంలో కూడా తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఏం చెప్తున్నాడు పెరాలసిస్ అన్నాయి కూడా ఇలాంటివన్నీ సిమ్టమ్స్గా చెప్పారు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే రైబోఫ్లావిన్ రైబోఫ్లావిన్ వచ్చేసి బీ టూ విటమిన్ ఇందులో ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అయితే ఈ ఎట్లాంటి రిసోర్సెస్లో మనకు దొరుకుతాయని చెప్తున్నాడు చూసినట్లయితే మిల్క్ ఎగ్స్ లివర్ కిడ్నీ గ్రీన్ లీవ్స్ వెజిటేబుల్స్ వీటిలన్నిట్లో కూడా ఈ బీ టూ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే గ్లోసైటిస్ అంటున్నాడు గ్లోసైటిస్ వల్ల సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్తున్నాడు మౌత్ క్రాక్ అట్ క్రాక్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అవుతుందని చెప్తున్నాడు అట్ కార్నర్స్ అంటున్నాడు కార్నర్స్లో మౌత్ అంతా క్రాక్స్ వస్తాయని చెప్తున్నాడు తర్వాత రెడ్ అండ్ సోర్ టంగ్ అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇక టంగ్ అంతా రెడ్గా అయిపోతుంది తర్వాత మనకి చేదుగా టంగ్ అనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే చెప్తున్నాడు ఈ ఫోటోఫోబియా అంటే ఏంటి అంటే వెలుతురుని కూడా వెళ్ళు చూడలేరు అనమాట చూడాలంటే భయపడతారనమాట అదే ఫోటోఫోబియా అని చెప్తాం మనం ఓకేనా తర్వాత స్కిన్ అంటున్నాడు స్కేలీ స్కిన్ అంటే పొలుసులు పొలుసులుగా ఉన్న స్కిన్ లేకపోతే పొ బాగా డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది కదా పొడి బారిపోయిన స్కిన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్గా మనకు చెప్తున్నాడు ఓకే మనం చూసినట్లయితే నయాసిన్ నయాసిన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే యాసిడ్ అనమాట ఇది ఇది ఇందు ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఏమని చెప్తున్నాడు బీ త్రీ బీ త్రీ విటమిన్ అనమాట అయితే ఇది రిసోర్సెస్ ఎందులో దొరుకుతుంది అని మనం చూసినట్లయితే కిడ్నీ కిడ్నీ లివర్ ఈ కిడ్నీ లివర్ అంటే మన లోపల బాడీలో అది తయారవుతుంది అనమాట కిడ్నీ లివర్ మీట్ ఎగ్స్ ఫిష్ తర్వాత ఆయిల్ సీడ్స్ వీటన్నిట్లో కూడా మనకి ఈ బీ త్రీ విటమిన్ అన్నది దొరుకుతుంది ఒకవేళ ఈ డెఫిషియన్సీ వస్తే ఒకవేళ అది లోపిస్తే లేకపోతే ఎలాంటి డిసీజ్ ఎలాంటి డిసీజ్ వస్తుంది అని మనం చూసినట్లయితే పెలగ్రా అంటే ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఫుట్లో మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ విధంగా చర్మం మీద అంతా మచ్చలు మచ్చలుగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే టిస్ అంటున్నాడు జర్ థర్మటైటిస్ అంటే స్కిన్ మీద వచ్చే డిసీజెస్ అనమాట ఓకే అది తర్వాత మనం చూసినట్లయితే డయేరియా అంటున్నాడు అంటే లూజ్ మోషన్స్ అవుతాయి మళ్ళీ లూజ్ ఆఫ్ మెమోరీ అలాగే వాళ్ళకి జ్ఞాపకశక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది తర్వాత స్కేలీ స్కిన్ అని చెప్తున్నాడు వాళ్ళ స్కిన్ కూడా ఎలాగ అయిపోతుంది అంట పొడి బోరిపోతుంది అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే చూసినట్లయితే పెరిడాక్సిన్ అని చెప్తున్నాడు ఇది వచ్చేసి బీ సిక్స్ విటమిన్ ఉంటుంది ఇందులో అని చెప్తున్నాడు ఇవి అవైలబిలిటీ ఉండేవి ఎందులో రిసోర్సెస్ అని మనం చూసినట్లయితే సీరియల్స్లో ఆయిల్ సీడ్స్ వెజిటేబుల్స్ మిల్క్ మీట్ ఫిష్ ఎగ్స్ అండ్ లివర్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో వీటి అవైలబిలిటీ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఒకవేళ వీటి అవైలబిలిటీ మనకు బాడీకి కరెక్ట్గా అందకపోతే డెఫిషియన్సీ వస్తుంది ఆ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి అని అంటే అనీమియా అని చేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే అంటే ఏంటి అని అంటే రక్తహీనత అనమాట ఓకే వాళ్ళ బ్లడ్ తక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అలా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు హైపర్ ఎరిటబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది వాంతులు ఎక్కువగా అవుతాయి ఫిట్స్ వస్తాయి ఓకే అలోసియా నోసియా వామిటింగ్ ఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ అని చెప్తారు బాలమిన్ సైనో కొబాలమిన్ అన్నది ఏ విటమిన్ ఉంటుంది ఇందులో అంటే బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ వెయిట్లో దొరుకుతాయి రిసోర్సెస్ అంటే సింథసైజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైన్ అని చెప్తున్నాడు అంటే చిన్న పెరుగుల్లోనే ఈ బ్యాక్టీరియా అన్నది ఏర్పడుతుంది బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ అన్నది అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఒకవేళ దీని వల్ల డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమొస్తుందని చెప్తున్నాడు హియస్ అనీమియా అంటే అవి ఈ బ్లడ్ లేకపోవటం అన్నది ఎంతగా అంటే ప్రాణహాని జరిగే అంతగా గా ఈ డిసీజ్ అన్నది వచ్చిద్దని చెప్తున్నాడు అనమాట సేమ్ ఉంటాయి అంటే వీక్గా కనిపిస్తారు అంటున్నాడు లెస్ ఎపిటాయిడ్ అంటే అసలు ఆకలి చాలా తక్కువగా వేస్తుంది లేదా అసలు ఆకలి వెయ్యదు అనమాట వీళ్ళకి 
నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి అవైలబిలిటీ ఎందులో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు లివర్ మీట్ ఎగ్స్ మిల్క్ ఫ్రూట్స్ సిరియల్స్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్లో ఎక్కువగా దొరుకుతాయని చెప్తున్నాడు అయితే వీటి డెఫిషియన్సీ ఏంటి అని అంటే అనీమియా రక్తహీనత అని చెప్తున్నాడు అనమాట సిమ్టమ్స్ ఏంటి అని అంటే సిమ్టమ్స్ మనం చూసినట్లయితే డయేరియా అంటే ఎక్కువగా మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి లెస్ ఆఫ్ సైట్స్ లుకోసైట్స్ అంటే హై వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనమాట ఓకే ఇవి ఇవి ఏమైతాయి తగ్గ తగ్గుతాయి అనమాట ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎందుకు మనకి బాడీలో దేనికోసం ఉపయోగపడతాయి అని అంటే మన బాడీలోకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా తర్వాత వచ్చేసి అదర్ డిసీజ్ వచ్చినా బాడీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకోసం అనేసి ఇది మనకి చాలా అవసరమైంది ఈ లుక్ లుకోసైట్స్ కదా దాన్ని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అని చెప్తాం అనమాట అయితే ఇవి బాగా తగ్గిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చూస్తాను ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద మూకస్ అంటున్నాడు ఈ మూకస్ మూకస్ అంటే ఏంటో ఒకలాంటి పస్ అనమాట చీమ్స్ ఈ ఇంటెస్టెన్స్ లో ఏమవుతుంది చీము పట్టిద్ది అనేసి చెప్తున్నాడు అది ఒక పస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనేసి చెప్తున్నాడు ఓకే మనం ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ అని అది ఎక్కువగా ఎవరిలో కనిపిస్తుంది అంటే ఉమెన్స్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట మరి ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ లో అందుకే వాళ్ళకి సబ్స్టెన్స్ క్యాప్సిల్ రూపంలో బాగా ఎక్కువగా ఇస్తారు అనమాట ఓకే చూసినట్లయితే పాంతో తైనిక్ యాసిడ్ దీన్నే మనం బి ఫైవ్ విటమిన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట ఓకే అయితే ఇది దేంట్లో దొరుకుతుంది రిసోర్సెస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే స్వీట్ పొటాటోస్ గ్రౌండ్ నట్స్ వెజిటేబుల్స్ లివర్ కిడ్నీ ఎగ్స్ వీటిలో బాగా దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఒకవేళ దీనివల్ల డెఫిషియన్సీ ఏదో వచ్చిద్ది అని చెప్తున్నాడు ఫీట్ అని చెప్తున్నాడు అంటే అరికాల్లో మంటలు వస్తాయని చెప్తున్నాడు బర్నింగ్ ఫీట్ అని చెప్తున్నాడు ఓకే అలాగే సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్తున్నాడు వాకింగ్ ప్రాబ్లం అంటే నడవటానికి కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు స్పెయిన్ అవుతుంది అంటే బాగా కాళ్ళ నొప్పులే కానీ చేతుల్లో నొప్పులే కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెయిన్ అన్నది వస్తుంది అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ ప్యాంతోనిక్ యాసిడ్ మన బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే మనం తినే ఫుడ్ ని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసేది ఈ యాసిడ్ అనమాట ఈ యాసిడ్ వల్ల మనం ఏదైనా వర్క్ చేసుకోగలుగుతాము తర్వాత వచ్చేసేసి మనకి ఫ్యాట్స్ ని తయారు చేయాలన్న మేకింగ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ద ఫ్యాట్స్ అలాగే ఫ్యాట్స్ ని కరిగించాలన్నా గానీ ఈ యాసిడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీన్ని మనం బి ఫైవ్ విటమిన్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఇది మనం చూసినట్లయితే బయోటిన్ ఈ బయోటిన్ నే బి సెవెన్ విటమిన్ గా కూడా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట దీని వల్ల మనకి హెల్ప్ ఏంటి అని అంటే మన స్కిన్ గానీ మన హెయిర్ గానీ మన ఐస్ గానీ లివర్ తర్వాత వచ్చేసేసి మన మరి ముఖ్యంగా మన నర్వస్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి అనమాట ఆ హెల్దీగా ఉండటం కోసం అని ఈ బయోటిన్ అన్నది హెల్ప్ చేస్తుంది ఇవి ఎటువంటి రిసోర్సెస్ లో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి అని మనం చూసినట్లయితే పల్సెస్ నట్స్ వెజిటేబుల్స్ లివర్ మిల్క్ కిడ్నీ ఇట్లాంటి వాటిలో బాగా దొరుకుతాయి మరి బనానాస్ లో కూడా బాగా దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఒకవేళ దీ దీని డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఏం డిసీజ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు డిజార్డర్ నర్వ్స్ డిజార్డర్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అంటే నరాల బలహీనత అని చెప్తాం కదా మనం అలాంటిది వస్తే ఎలాగా ఉంటాయి అని మనకు చెప్తున్నాడు ఫటీగ్ మెంటల్ డిస్ డిప్రెషన్ అండ్ మజిల్స్ పెయిన్ అని చెప్తున్నాడు ఫటీగ్ అంటే ఆయాసం వస్తుంది అనమాట ఒకటి తొందరగా అలసిపోవటం తర్వాత మెంటల్ గా కూడా బాగా డిప్రెషన్ లో ఉంటారు తర్వాత వచ్చేసి బాడీ పెయిన్స్ కండరాలన్నీ పెయిన్స్ అన్నవి వీళ్ళకి ఉంటాయి మనం చూసినట్లయితే ఆస్కోకొబిక్ ఆస్కోకొబిక్ అంటే సి విటమిన్ అనమాట ఓకే అయితే ఈ సి విటమిన్ మనకి అవైలబిలిటీ ఎందులో దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నాడు గ్రీన్ లీవ్స్ అని చెప్తున్నాడు తర్వాత వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ తర్వాత సిట్రిజిన్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సిట్రిజిన్ ఫ్రూట్స్ లో తర్వాత వచ్చి స్క్రౌట్స్ అంటే మొలకెత్తిన గింజల్లో కూడా ఇవి మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతాయి అనేసి చెప్తున్నాడు ఓకే తర్వాత ఈ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఎలాంటి డిసీజ్ వస్తుంది అంటున్నాడు స్కర్వి అంటున్నాడు ఈ స్కర్వి అంటే మనందరికి తెలుసు కదా ఆ స్కిన్ అంతా కూడా రెడిష్గా అయిపోతుంది రెడ్ స్పాట్స్ వస్తాయి తర్వాత వచ్చేసి బ్లీడింగ్ గమ్స్ మన నోటి నోటి పూత అని చెప్తాం కదా చిగుళ్ళంతా చిగుళ్ళ నుంచి బ్లడ్ కారుతూ ఉంటుంది అనమాట అదే బ్లీడింగ్ గమ్స్ అని చెప్పుకుంటాం మనం కదా ఇలాంటివి కనిపిస్తాయి అదే మనకి ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇన్ హీలింగ్ ఆఫ్ వూండ్స్ వూండ్స్ అంటే ఏంది పుండులు పుండులు 
తొందరగా తగ్గ మారిపోవంటున్నాడు తగ్గవని చెప్తున్నాడు ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు ఫ్రాక్చర్స్ ఇన్ బోన్స్ బోన్స్ కూడా ఏమైపోతుంది గబకన కింద పడినా ఏమైనా కానీ అవి తొందరగా ఇరిగిపోతాయి ఫ్రాక్చర్ అవుతూ ఉంటాయి అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి సి విటమిన్ అన్నది మన బాడీకి మన బోన్స్కి మన గమ్స్కి మన స్కిన్కి వీటికి అన్నిటికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఇది మనం చూసినట్లయితే రెటినాల్ అంటున్నాడు ఈ రెటినాల్ వచ్చేసి ఏ విటమిన్లో ఉండే ఒకలాంటి లిక్విడ్ అనమాట ఓకే అయితే ఇది మనకి ఏమని చెప్తున్నాడు ఇది వెయిట్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనేసి మనం చూసినట్లయితే లీఫీ వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్ టమాటా పంప్కిన్ తర్వాత పప్పాయ మ్యాంగో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మీట్ ఫిష్ ఎగ్ లివర్ మిల్క్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్స్ తర్వాత కాడ్ లివర్ ఆయిల్స్లో ఉంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ షార్క్ లివర్ ఆయిల్స్లో కూడా ఇవి ఎక్కువగా దొరుకుతుంది అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట అయితే వీటి వల్ల ఒకవేళ ఈ ఏ విటమిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఏమి వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఐ అండ్ స్కిన్ డిసీజెస్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాం అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే అయితే ఈ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది మరి సిమ్టమ్స్ ఏంటి అని అంటే నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే రే చికట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం కదా అది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫెథాల్మియా జీరో ఫెథాల్మియా అంటే ఐ అంత కూడా డ్రై అయిపోతుంది అనమాట అంతే ఇంత కూడా వాటర్ ఇష్యూ అన్నది లేకుండా అయిపోతుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి కార్నియా ఫిలియా కార్నోఫిలియా అంటే కంటి లోపల ఏదైనా కానీ ప్రాబ్లం ఉండటం అనమాట కార్నియాలో ఓకే తర్వాత స్కేలీ స్కిన్ అంటే స్కిన్ అంతా కూడా ఎలాగా మారిపోతుంది డ్రై స్కిన్గా మారిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇదిగా మనం చూసినట్లయితే క్యాల్సిఫెరోల్ అని చెప్తున్నాడు క్యాల్సిఫెరోల్ అంటే ఏం లేదు ఇది వచ్చేసి డి విటమిన్ అనమాట అందుకే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు సన్ షైన్ విటమిన్ అనేసి అంటే డి విటమిన్ అయితే ఈ డి విటమిన్ మనకి సబ్స్టాన్స్ ఎక్కడ వెయిట్లో రిసోర్సెస్లో దొరుకుతుంది అని మనం చూసినట్లయితే లివర్ అంటున్నాడు ఎగ్స్ అంటున్నాడు తర్వాత వచ్చేసి బటర్ తర్వాత కాడ్ లివర్ తర్వాత ఆయిల్లోని తర్వాత షార్క్ లివర్ ఆయిల్ సన్ రైజ్ లో కూడా దొరుకుతుంది మనకి అదే మనకి డి విటమిన్ ఈ డి విటమిన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డి విటమిన్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ వీటిలన్నిట్లో కూడా మనకి ఈ డి విటమిన్ అన్నది దొరుకుతుంది ఒకవేళ ఈ డి విటమిన్ డిఫిషియన్సీ కానీ మనకి వస్తే ఏం చెప్తున్నాడు మనకి ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తుంది అంటున్నాడు రికేట్స్ అని చెప్తున్నాడు రికేట్స్ అంటే మనందరికి తెలుసు కదా ఇక్కడ ఉన్నది కదా ఇంప్రాపర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బోన్స్ బోన్స్ అన్నవి సరిగ్గా ఎదగవు అలాగే పెళ్ళిసి బారిపోతాయి అనమాట స్వాలోవిస్ట్ అని చెప్తున్నాడు ముంజేతి వేళ్ళు ఇవన్నీ కూడా వాపు కనిపిస్తాయి అనేసి మనకి చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ఇంకేం చెప్తున్నాడు డిలేడ్ డిలే అవుతుంది ఏంటిది టీషన్ వీక్ బోన్స్ అని చెప్తున్నాడు అంటే పళ్ళు రావటం కూడా ఆలస్యం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు బోన్స్ అన్ని వీక్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు చూసినట్లయితే టోకోఫెర్ ఆయిల్ అంటున్నాడు ఈ టోకోఫెర్ ఆయిల్ వచ్చేసేసి ఏంటి అంటే ఈ విటమిన్ అనమాట ఈ ఈ విటమిన్ ఎక్కడ ఉంటుందని చూసినట్లయితే మన బాడీలో ఉన్న ఎవ్రీ సెల్లులోని కూడా ఈ ఈ టోకోఫెర్ ఆయిల్ అంటే ఈ వి విటమిన్ అన్నది ఉంటుంది అనేసి చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అది ఎక్కువగా సబ్స్టెన్స్ మనకి రిసోర్సెస్ ఎందులో దొరుకుతాయి అని చెప్తున్నాడు ఫ్రూట్స్లో ఉంటాయి వెజిటేబుల్స్లో ఉంటాయి మళ్ళా స్క్రౌట్స్లో ఉంటాయి తర్వాత మనం చూసినట్లయితే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్లో కూడా ఉంటుంది దొరుకుతుంది అనమాట ఒకవేళ దీనివల్ల మనకి డిఫిషియన్సీ వస్తే మనకు వచ్చే డిసీజ్ ఏంటని చెప్తున్నాడు రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ వస్తాయని చెప్తున్నాడు అంటే సంతాన ఉత్పత్తిలో అంటే పిల్లల్ని కంటంలో అలాంటి పిల్లలు ప్రెగ్నెన్సీస్ రావటంలో అట్లాంటి వాటిలో ఏమవుతుంది వీళ్ళకి డిఫిషియన్సీ అన్నది ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి సిమ్టమ్స్ మనం చూసినట్లయితే స్టెరిలిటీ ఇన్ మేల్ అంటే మేల్స్లో వందత్వం వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు చూసినట్లయితే అబోషన్స్ ఇన్ ఫీమేల్ ఫీమేల్స్లో ఏమవుతుంది అంటున్నాడు గర్భశ్రావాలు అంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ అన్నవి మధ్యలోనే అయిపోవటం అన్నవి జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు అది ఫిలోక్వినోన్ ఫిలోక్వినోన్ అన్నది కే విటమిన్ అనమాట ఈ కే విటమిన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది మన బాడీలో నుంచి ఏదైనా గాయాలు తగిలినప్పుడు తర్వాత ఈ బ్లడ్ అన్నది క్లాట్ అవటానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే అయితే మనకి ఎందులో దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నాడు గ్రీఫీ లీవ్స్ వెజిటేబుల్స్ మిల్క్ మీట్ అండ్ ఎగ్స్ మరి ముఖ్యంగా క్యాబేజ్లో బాగా ఉంటుంది అనమాట కే విటమిన్ ఎన్సి వస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటున్నాడు మనం చూసినట్లయితే ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ క్లాటింగ్ బ్లడ్ అన్నది అసలు క్లాట్ అవ్వదు అనమాట ఒక గబక్కని ఏమైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఆ బ్లడ్ అంతే పోతూ ఉంటుంది ఓకే అలాగే మనకి సిమ్టమ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి 
బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే రక్తం గడ్డగడ్డటం అన్నది చాలా లేటుగా జరుగుతుంది అనమాట అదే మనకి డిలే అని చెప్తున్నాడు ఓకే తర్వాత ఓవర్ బ్లీడింగ్ అంత బ్లడ్ అంతే కారిపోతూనే ఉంటుంది అనమాట అదే ఈ దీనివల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ అని చెప్తున్నాడు మీకు నా లెసన్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ మై లెసన్ కామెంట్ యువర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఓకే అలాగే సైన్స్ లెసన్స్ ఇంకా ఈ పాటలో చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా నేను తొందరలోనే మీకు పెడతాను కానీ నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి అప్పుడే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మీకు లెసన్ చేయాలని ఓకే థ్యాంక్